আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে খুলনায় একজন এবং উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে দশ জন ময়মনসিংহে করোনায় একজন ও সিলেটে উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের পাশাপাশি ময়মনসিংহ বিভাগে নতুন আরও তেষট্টি জন ও সিলেটে আরও একশো দশ জন করোনা শনাক্ত হয়েছে এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্বাস্থ্যকর্মী এনজিও সদস্য ও ব্যাংক কর্মকর্তা সহ আরও ষাট জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল সাতশো তিরানব্বই জনে আর সুস্থ হয়েছেন একশো বত্রিশ জন এছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় নেত্রকোনায় পুলিশ স্বাস্থ্যকর্মী সহ ষোলো জন এবং শরীয়তপুরে উনষাট জনের শরীরে করোনার উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে শরীয়তপুরের করোনা কন্ট্রোল রুমের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার আব্দুর রশিদ জানান জেলায় এখন পর্যন্ত পাঁচ জনের মৃত্যু হল সুস্থ হয়েছেন দুইশো সতেরো জন এদিকে ধীরগতিতে নমুনা পরীক্ষার কারণে শেরপুরে বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি গতকাল থেকে মাত্র তিনটি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে জানিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন জেলার সিভিল সার্জন এ কে এম আনোয়ার উরু রৌফ কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটেছে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে ধর্লা নদীর পানি বিপদ সীমার বাষট্টি সেন্টিমিটার এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পানি চিলমারি পয়েন্টে চৌষট্টি সেন্টিমিটার এবং দুধকুমার নদীর পানি নুনখাওয়া পয়েন্টে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জেলার ছোট বড় ষোলোটি নদ নদী পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার নয়টি উপজেলার বাইশটি ইউনিয়নের প্রায় দেড় লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি রোববার সকালে সোমবার নদীর পানি বিপদ সীমা ছাপ্পান্ন সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এদিকে ভারতের মেঘালয় থেকে নেমে আসা জাদু কাটার পানি বিপদ সীমার একশো সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে জেলার তাহিরপুর বিশম্ভরপুর ছাতক ও দোয়ারা বাজার উপজেলা সহ বিভিন্ন অঞ্চল তলিয়ে গেছে জামালপুরে যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি বাড়ছে দ্রুত গতিতে বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে ৩২ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে পানি বিপদ সীমার ঊনপঞ্চাশ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে প্লাবিত হয়েছে ইসলামপুর দেওয়ানগঞ্জ মাদারগঞ্জ ও সরিষাবাড়ি উপজেলার পনেরোটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল পানিবন্দী হয়ে পড়েছে অন্তত দশ হাজার মানুষ এদিকে সিলেটের বিভিন্ন পয়েন্টে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে সিলেটে উজানের পাহাড়ি ঢলে সীমান্তবর্তী কোম্পানিগঞ্জ গয়নঘাট জয়ন্তপুর ও কানাইঘাটে বন্যা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়েছে আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ডোমিটারে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি তথ্যানুযায়ী এ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি পাঁচশো ছিয়াত্তর জন এতে প্রাণ গেছে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের চিকিৎসা গ্রহণের পর সুস্থ হওয়ার সংখ্যা প্রায় চুয়ান্ন লাখ চীন থেকে ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাসটিতে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে বিশ্বে দুইশো তেরোটি দেশ আক্রান্ত ও মৃত্যু উভয় দিক থেকে বিশ্বে এখনও শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা পঁচিশ লাখ আটাত্তর হাজার পনেরো জন মৃত্যু হয়েছে এক লাখ সাতাশ হাজার নয়শো বাহান্ন জনের আক্রান্তের হিসাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ব্রাজিল দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বারো লাখ চুরাশি হাজার দুইশো চোদ্দো জন এর মধ্যে মারা গেছেন ছাপ্পান্ন হাজার একশো সাতানব্বই জন এবার জানাব শেয়ার বাজারে খবর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এবং সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এস আইবিএল বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ সমাপ্ত হিসাব বছরে ইসলামী ব্যাংক দশ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে সর্বশেষ বছরে সমন্বিত শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে তিন টাকা চল্লিশ পয়সা আগের বছর ইপিএস ছিল তিন টাকা বিরানব্বই পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে ছত্রিশ টাকা আটাশি পয়সা আর এককভাবে ছত্রিশ টাকা তেতাল্লিশ পয়সা বিশ আগস্ট বেলা সাড়ে এগারোটায় এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট একুশ জুলাই এদিকে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এস আই বি এল পাঁচ শতাংশ নগদ ও পাঁচ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ দিয়েছে সমন্বিত ইপিএস হয়েছে এক টাকা একাত্তর পয়সা আগের বছর যা ছিল এক টাকা উনাশি পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে সতেরো টাকা তেষট্টি পয়সা আর এককভাবে উনিশ টাকা তেত্রিশ পয়সা আগামী পনেরোই সেপ্টেম্বর এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট ছাব্বিশ জুলাই চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সরিয়া সূচকে পরিবর্তন আনা হয়েছে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর পারফরমেন্স পর্যালোচনার ভিত্তিতে সূচকটি সমন্বয় করা হয় আজ থেকে পরিবর্তিত সূচকে কোম্পানিগুলো কার্যক্রম শুরু হয়েছে এতে নতুন পনেরোটি কোম্পানি যুক্ত করা হয়েছে আর বাদ দেওয়া হয়েছে আগে নয়টি কোম্পানিকে মোট একশো বত্রিশটি কোম্পানিকে এই সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে 
দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে